Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. This video lesson is based on Tamil Nadu State Board New Syllabus Standard 9 Science Subject. In Unit 3 Fluids, the following topics are covered in detail. Archimedes Principle and Laws of Flotation. Students, this Archimedes Principle, it is devised by Archimedes. Archimedes is a Greek mathematician, inventor as well as scientist. Our world the column and the Rumba before Christ to uh, 218 to 212. So our order principle when the Rumba we famous on a principle and then hydrostatic balance. Ninga when the feel panamudio, you put in now or a bath trouble yo, illa seal yo, Ninga when the Kulikim bode, in a home on load of weight less on the mother, realize panamudio. Ilaya, Tanikula, Yapome, weight rumba. Low of feel panuinga. Ade da, our in a panare, he noticed his apparent loss in weight while sitting in bathtub. Ada of the Kulikim bode, the bathtub la Ukandr Kambode, our order weight loss another realized panare. Up a yenana, and the weight loss on the, and the value of poor a thaniki equal hirkadung rather contributor. Ada the Archimedes principle. Okay, so this is known as hydrostatic balance. So, in the principle, a pretty statement that's all a body immersed in a fluid experiences a vertical upward buoyant force equal to the weight of the fluid it displaces. That is already we have said that in the body, water is immersed in the water. That is the water is in the fluid, that is immersed in the body. One vertical upward buoyant force on the act of him. This buoyant force is equal to the weight of the fluid it displaces. Now, the end the alavuka the body or the weight will immerse up the and the alavuka and the liquid other the fluid when the outwards of poho and the weight of the fluid when the equals to the force of the insulin crade in the last video lesson. La, now we discuss buoyant force. Once again, you see this buoyant force. It is upward force. That is upward direction. Act of force. Buoyant force. This is the inner name of the upthrust. Okay. The upward force experienced by a body when partly or fully immersed in a fluid is called upthrust or buoyant force. So in the Archimedes principle, how verify this? That is, vessel la water Now, consider a, any object. Okay. So, this is true weight. We measure direct spring balance. La measure Already, we have learned spring balance directly measures the weight of an object. So, let us find the weight of the object. Now, in the object, water la immerse. Okay. So, immerse immerse. That is why we have to wait for the The Archimedes principle and statement once again. When a body is partially or completely immersed in a fluid at rest, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the fluid displaced by it. We have already discussed this. If partial immersed, it is immersed, it is not full immersed, in the Archimedes principle apply. And the fluid is at rest. Okay, this is the initial condition. Then, what is the upward In the upward direction, it is the buoyant force. It is equal to the weight of the fluid displayed, displaced by it. Now, Due to the upthrust acting on the body, it apparently loses the part of its weight. Now, if you apparently weight loss. If you have a weight, that is the weight. But the weight loss is the mother, you have a feeling. That is apparently loses a part of its weight. And the apparent loss of weight is equal to the upthrust. That's why you have water in the water. You have to realize the original weight realize inside the water. Now, if you have a mathematical expression, for a body either partially or completely immersed in a fluid, 
அப்திரஸ்ட் அப்திரஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் அப்பர் டைரக்ஷன்ல போகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்பேரண்ட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் த பாடி ஓகே இப்போ அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இதுல இருந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் ட்ரூ வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஏர் ஏர்ல இருக்கும்போது இருக்கிறது ட்ரூ வெயிட் மைனஸ் அப்திரஸ்ட் அப்திரஸ்ட்ங்கிறது என்னது weight of water displaced so in the rendu mathematical expression e use panni ninga apparent weight um calculate pannalam up thrust um calculate pannalam okay now loss of flotation based on archimedes principle and ivlo nera nama padicha ella concepts liyum loss of flotation finalize panna mudiyum enna na rendu loss irukku first one weight of the floating body in a liquid is equal to the weight of the fluid displaced by the body idha tha archimedes principle la padichom weight of the floating body in a liquid in a fluid okay endha or fluid layum or floating body irundhuchu nu sonna and the weight edhuk equal a irukum fluid displaced by the body then second pathinga na center of gravity of the floating body and the center of buoyancy are in the same vertical line idukku first center of buoyancy na enna nu paakanum the point through which force of buoyancy buoyancy is supposed to act is known as center of buoyancy ipa paarenga idhula or boat irukudhu so idhula buoyancy na enadhu up thrust adhavadhu upward force adha tha buoyancy nu solrom ipa indha buoyancy eppadi act aagum சென்டர் இதுல இந்த பாயன்ஸ் போர்ஸோட சென்டர் அதுக்கு மிடில்ல இருக்குதா ஓகே இதத்தான் சென்டர் ஆஃப் பாயன்ஸின்னு சொல்ற எந்த ஒரு ஃபுளோட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்லயும் மிடில்ல ஆக்ட் ஆகுற அப்திரஸ்ட தான் சென்டர் ஆஃப் பாயன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த சென்டர் ஆஃப் பாயன்ஸ் பாயன்சியும் இதுல வந்து எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும் அப்படித்தானே ஸோ அது ரெண்டுமே மிடில்ல தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்ப இந்த லாஸ் ஆஃப் ஃபுளோட்டேஷன்ல செகண்ட் லா பாருங்க the center of gravity of the floating body and the center of buoyancy adavadhu rendu gravities irukku onnu vandha enna the center of gravity innonu vandha center of buoyancy rendu forces irukku rendu me forces tha are in the same vertical line okay now idu or additional information kaga ipo ellarkume submarines patti theriyum neer mulgi kappalgal adu eppadi vandu சில டைம்ல ஃப்ளோட் ஆகும் இன் சம் டைம்ஸ் இட் இஸ் சிங்கிங் அப்படி தானே அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொன்னால் சேஞ்ச் த லெவல் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் உங்களுக்கு லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் தெரியும் ஆல்ரெடி அப்போ அதில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் பம்பிங் இன்னும் ஆகும்போது அது சப்மரைனாக இருக்கும் ஃப்ளோட் ஆகாது அதே டைம்ல வாட்டர் கண்டென்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும் போது இது ஃப்ளோட் ஆகும் ஓகே நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டியை விட லெஸ் டென்சிட்டியா இருந்தா என்ன ஆகும் ஃப்ளோட் ஆகும் மோர் டென்சிட்டியா இருந்தா சிங்க் ஆகும் அதுதான் லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன்லயும் வருது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் தீஸ் சப்மரைன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் நவ் இன் யுவர் புக் பேக் ஆன்சர் இன் டீடைல் கொஸ்டின்ஸ்ல ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்னன்னா state the loss of flotation so just now we discussed there are two laws of flotation first law enadhu the weight of your floating body in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the body idu vandu based on archimedes principle second enadhu the center of gravity of the floating body and center of buoyancy are in the same vertical line so just two laws tha irukudhu rombave simple ana laws ini answer in brief la second question why does a helium balloon float in air appo ellarume paathirpinga edavadhu functions la la the helium balloons vande float in air idu ellarkume theriyum what is the reason behind this is the question but idoda concept enna na hydrogen helium and hot air idu ellame less density having less density than the ordinary air appo density vandu enna da irukku heliyathil less a irukku appo less density aagum bodhu enna agum buoyant force adhaadha upward force koodudala irukum okay so helium is much less denser than ordinary air which gives them buoyancy and thus it floats in the air idu da idoda answer okay students Hope you understand Archimedes principle and loss of flotation well. 
Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you.